Los tres signos del zodíaco tienen fortunas prósperas, buena suerte, riqueza y amor sublime en los próximos 15 días. Estos son los tres signos del zodíaco con más suerte y bendiciones en los próximos 15 días. Virgo. Virgo es un signo del zodíaco meticuloso, cuidadoso y estricto. Mucha gente puede ver que esta es una persona difícil, ruidosa o irritable, pero de hecho este zodíaco solo quiere que todo en su vida sea realmente perfecto. Este es un perfeccionista, siempre haciendo todo con esfuerzo, esforzándose. Incluso si se enfrenta a contratiempos, Virgo se pondrá de pie por sí misma después de caer y esperar cosas buenas. La astrología predice que, en los próximos 15 días, la vida de Virgo entrará en una nueva fase. Estás bendecido por el dios de la suerte, por lo que no importa lo que hagas, será sencillo y exitoso. En su carrera, Virgo cosechará muchos resultados, si no asciende, también se le asignará muchas tareas importantes. Esta es una oportunidad para que Virgo se desarrolle y alcance el éxito. Además, a fin de año, Virgo también cumplirá muchas buenas condiciones, si estás soltero encontrarás un alma gemela, si tienes pareja, todos serán bendecidos. Géminis. Géminis es un zodíaco alegre, alegre y animado, que a menudo hace reír a todos los que lo rodean. Esta no es una persona a la que le guste halagar, no le gusta usar palabras bonitas, pero Géminis hace que todos los que lo rodean se sientan cómodos y cómodos. Esta es la razón por la que Géminis siempre es amado por todos. En los próximos 15 días, Géminis inspirará a muchas personas gracias a su espíritu optimista y positivo. La carrera de Géminis tendrá grandes avances y podrás avanzar en el futuro. Por no hablar de arrastrar la fortuna esta semana también es sumamente abundante. Se espera que la historia de amor de Géminis sea extremadamente dulce y romántica. Las personas solteras recibirán mucha bienvenida. Aries. Aries es un acto fuerte, decisivo, decisivo y siempre pionero en el grupo. En el trabajo, Aries siempre dedica lo mejor de sí mismo y nunca se desanima cuando se enfrenta a dificultades y desafíos. Aries tiene un corazón valiente, no teme superar las dificultades para poder lograr sus metas en la vida. Sin embargo, la mayor desventaja de este zodíaco es la impulsividad y la impulsividad. Así que Aries facilita las cosas para estropear el arroz pegajoso. En los próximos 15 días de agosto, gracias a la ayuda de personas preciosas, Aries recibirá muchas buenas oportunidades en el trabajo. Aprendes a tener paciencia, a observar las cosas antes de actuar, por eso Aries ha logrado muchos grandes éxitos. Los logros que ha logrado en agosto harán que su carrera sea más sólida y próspera en el futuro. Signos opuestos en el horóscopo, ¿cuáles son y qué tan compatibles son? Todos conocemos los 12 signos del zodiaco, pero también debemos considerar que forman una rueda o digamos, círculo, en el que cada uno ocupa un 30% de la circunferencia de 360 grados, así que vienen formando líneas con el de enfrente el que queda del otro lado del círculo, he ahí que se les llamen signos opuestos. Estos signos se encuentran del otro lado de la rueda zodiacal, en puntos opuestos, ubicándose exactamente a 180 grados del otro. Así, tendremos seis grupos de signos, cada uno el reflejo o complemento del que está frente a él. De esta manera, quedan así. Aries es opuesto de Libra. Tauro es opuesto de Escorpión. Géminis es opuesto de Sagitario. Cáncer es opuesto de Capricornio. Leo es opuesto de Acuario. Virgo es opuesto de Piscis. Y, por supuesto, funciona igual a la inversa. El equilibrio natural de las cosas se pone también de manifiesto en la relación entre los signos en la rueda zodiacal, que además viene siendo una representación de las características y personalidad humana una especie de yin y yang de las emociones. Es importante recalcar que con decir que un signo sea opuesto de otro, no quiere decir que no tengan nada en común o que son incompatibles. No necesariamente. Es una relación en la que más bien se complementan y tienen tanto pros y contras en su interacción con los otros signos. 
o sea, la condición de opuestos no necesariamente implica que tengan incompatibilidad, pues en la mayoría de los casos existe una muy buena afinidad, relación y compatibilidad entre los mismos. No es que se repelen u odien. También es importante hablar de la relación entre los elementos que engloban los signos. Como sabrás, los doce signos están divididos en los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra. Los signos de aire son Aries, Leo y Sagitario, o sea, el primero, quinto y noveno signo del Zodíaco. Luego siguen en la secuencia los signos del elemento tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Los del elemento aire son Géminis, Libra y Acuario y finalmente, los del elemento agua son los que finalizan la línea, Cáncer, Escorpión y Piscis. Así que entonces... Tomando en cuenta los seis ejes que se forman en el círculo zodiacal, tenemos primero a Aries, que es un elemento de fuego, y su signo opuesto, del otro lado del círculo, es Libra, que es un elemento de aire. Cada signo de fuego tendrá como opuesto complementario un signo de aire. El aire aviva el fuego y sin oxígeno no hay fuego. El calor del fuego altera el movimiento de las moléculas de aire. Así se complementan fuego y aire. Así, el fuego y el aire se complementan uno al otro, y son considerados los elementos activos. Por otro lado, la tierra y el agua, los otros dos elementos, también se complementan de la misma manera y son designados los elementos pasivos. O sea, cada signo de tierra tiene como opuesto complementario un signo de agua. Y es que en sí la tierra contiene y canaliza el agua, mientras que el agua, por ser húmeda, mantiene la tierra viva y fértil. Así se complementan tierra y agua. Ahora, hablando de compatibilidad entre los signos opuestos, pasa como todos los opuestos perfectos, también son complementarios. Más allá de las diferencias, lo más seguro es que el otro signo le aportará justamente las cualidades que ese otro signo no posee. Por supuesto, no significa automáticamente que la relación entre dos signos opuestos sea la ideal, pues como en todos habrán ventajas y desventajas, pero sí un llamado al complemento y una fuerte atracción mutua con la que seguro podrían estallar chispas de romance. Aries, Libra. Por ejemplo, Aries simboliza la acción, voluntad, energía. El fuego de Aries da impulso, dirección y propósito. Por otro lado, Libra es la balanza, la prudencia, diplomacia y relaciones armoniosas. Ambos intentarán ser el líder de su rubro y en la relación de manera muy activa y hasta obstinada. Aries está movido por su ambición y su necesidad de estar a la cabeza, mientras que Libra adora socializar y conquistar con sutileza y su encanto. Tauro y Escorpión. El segundo signo del zodiaco es más hogareño, calmado, metódico. Prefiere la comodidad, lujos y la seguridad. Escorpión es enamoradizo, apasionado, explosivo, sensual. Pueden llegar a chocar por su terquedad y pasión en todo, pero en el ámbito laboral podrán ayudarse y colaborar juntos. No obstante realmente será en la experiencia sexual donde se sorprenderán mutuamente. Géminis y Sagitario. El signo comunicador por excelencia se mezcla con el guía y explorador nativo. Géminis es muy curioso e inquieto, dispuesto a aprender y explorar cualquier posibilidad o camino, algo que atrae a Sagitario, pero esa misma inquietud podría hacerles chocar. Géminis piensa y critica todo. Es competitivo, debate todo, ama conversar sobre todo y estar siempre informado y educado sobre lo que le interese. Sagitario trae la lección de aprender y ayudar a otros a hacerlo y crecer pero si se aburre o lo sacan de quicio, es mala señal. Cáncer y Capricornio. Cáncer es un signo emotivo, demasiado sensible, apegado al pasado y a la nostalgia. Tiene muy infundado el sentido del hogar y la protección de la familia y sus seres queridos. Ama estar en compañía y es leal y súper cariñoso, pero también resentido y se ofende con facilidad. Capricornio, por su parte, es demasiado conservador, solitario poco alegre y no tan cariñoso, o al menos no muy ávido a demostrarlo abiertamente. Quiere ser reconocido por sus logros, llamar la atención y se apega a sus logros, que le dan seguridad, sobre todo financiera y material. 
cáncer puede sentir a Capricornio frío y exigente, mientras que Capricornio cree infantil e inmaduro a cáncer. Uno debe tolerar la rigidez del otro compensando por su madurez y estabilidad, mientras deben aprender a dejar caer las barreras entre ambos. Leo y Acuario. Leo necesita reconocimiento social, sentirse reconocido y poderoso. Acuario es independiente, rebelde e irreverente por naturaleza. Su sentimiento fraternal es una muy buena experiencia que enseñarle a Leo, quien a su vez le podrá recalcar que la generosidad es una fina estrategia de liderazgo. Por otra parte, la necesidad de Leo de ser el centro de todo puede chocar con la personalidad cambiante de un Acuario. Leo sentirá que Acuario no tiene tiempo o paciencia para reconocer sus necesidades, mientras que Acuario se sentirá frustrado ante la demanda de atención de León. Virgo y Piscis. Virgo, pensante, crítico, analítico, pero también cree que lo sabe todo. Piscis, demasiado emocional, fantasioso y escapista de la realidad. Tienen mucho que aprender del otro, sobre todo en el aspecto emocional y espiritual. Para descubrir más sobre compatibilidad, no solo entre signos opuestos, puedes explorar más nuestras páginas de cada signo y también nuestra calculadora del amor, donde hablamos de qué tan compatibles son cada signo con los demás.